ito na sa ating mga kamorkara na ako, espesyal natin kasama kayo mga kidito sa Good Time to. Dahil ngayong umaga, we have a very talented artist, performer dito sa ating programa. Kasama na natin, kamorkara, kanina nyo pa inaabangan. We have Chacha Cañete dito sa Good Time to! Woo! Hello, hello, hello mga kamorkada. Hello Kuya Bong and Kuya Maki. How are you po? We're fine, thank you. <laughs> ganda lang ganda. <laughs> oh, pero fresh, fresh ka ngayong umagat siya. And of course, ang ganda ng toaster mo ng agwat sa likod din. Yes, thank you. Actual and uh, photo, perfect. Yes. Kaya, yes. siya, ano ba yung mga morning routines mo para mas maging maganda ang mornings mo at mga mornings ng ating mga kamorkada? Mga ah, morning routines. Ang aking morning routine, of course, gigising tayo. Depende kung may pasok, pero gigising tayo. <laughs> and then kakain ng breakfast. And then usually, hahaba ko muna yung kinain ko. And then saka ko shower. Mahinig ako sa cold shower, surprisingly. Kasi Ooh. gusto ko yung parang magising yung diwa ko ng buo. Oh. And ang aking favorite um, skincare. <laughs> Mahinig po ako. Yeah. Nagkasama na po yung pamilya ko. Sabi nila, tagal-tagal na ng eight steps. Sabi ko, hindi. It's worth it. Oh, <laughs> eight, eight steps is the key, mga kamorkada. Mga manalaman natin, ano yung mga eight steps na ito. <laughs> uh, pero anyway, Chacha, dito, welcome sa good time to. Speaking of school, nasahin mo na rin kanina, no? So, kamusta naman ang back to school feel since nasa senior high ka na, right? Grade 11? Yes, yes grade 11. Uh, kamusta naman ang back to school feels? Well, nung bago pa mag-start yung school, medyo kinakabahan ako kasi it's a new school, di ba? New environment, new everything. So, medyo kabado ko. Pero so far naman, I've been managing um, supportive yung mga classmates ko and mabait din po sila. So, so ayun, all good, all fun. Pero malapit na yung final. So, medyo, medyo kabado tayo doon. Pero kakayanin, kakayanin. Yes. <laughs> Pili ko ang hirap na ginagawa mo kasi you're a singer na meron kang career, you, you do so many things, tapos nag-aaral ka rin. Paano mo binabalas lahat yan siya? Uh, proper time management lang po talaga. As long as meron akong free time, tinatry ko na gawin yung mga needed na gawin. And marami naman po kaming mga group work, ganun. So gagawin ko lang yung akin in advance or i-notify ko sa kanil- sila ng maaga na baka late ko mapasa yung part ko kasi may gagawin ako. And very understanding naman sila. So ayun, okay naman. Ang galing. Eh, di ba mga kamarkada o oh, sa mga nagmo-modules dyan, tulala ni si Chacha, mm. dapat advanced reading, mga gumagawa ng projects, hindi nang ngopia tulad ko. Mga ganun bong. <laughs> <laughs> Ito kasi yung si Chacha, di ba? At a very young age talagang achiever na siya, di ba? From before, from bulilit-bulilit days to being a talented performer, di ba? Na kanalo ka na rin ng maraming awards, different award giving bodies, naging representative ng Pilipinas for World Championships of Performing Arts ng 2013, sa Europa ng 2014, tapos naging ambassadress ka pa ng different government agencies. So, Chacha, how does it feel na at a very young age, marami ka nang naging achievements? Nakaka-proud po siya sa totoo lang kasi parang marami pong bata, like right now sa page ko sa Facebook, marami nagko-comment na nakikita ko mas bata sa akin. So, Medyo nakaka-pressure ng onte na kailangan maingat tayo kasi ako yung role model nila. Pero masaya rin kasi natutulungan ko sila kahit papano. You know? And I'm glad na na-enjoy ng mga tao yung ako. <laughs> They find me entertaining enough na supportahan nila ako palagi. So, ayun, masaya naman ako. <laughs> Oo, oh, na-inspire nga kami kahit naman kami na mas matanda sa'yo, na-inspire kami sa mga pinagagawa mo sa life. At sa, pero gusto namin malaman, ano ba ba yung gusto mo ma-achieve? Kasi at a very young age, marami ka na nagawa. Na Mayroon ka pa bang gustong gawin in the future na hindi mo pa nagagawa? Well, I would like to try producing my own songs kasi for now, yung songs ko is produced by Mr. Junji Marcelo. So, gusto ko in the future matanay magsulat ng lyrics ko and then ako na mismo magproproduce ng mga instrumental, ganun. And parang goal ko din is mag-travel around the world kasi mahilig ako mag-travel. May travel show ako dati and umikot-ikot kami sa Philippines. So, ayun, mahilig, mahilig talaga ako mag-travel. Sa- sana after this pandemic makapag-travel ulit ako. And oh. if kakayanin po, uh, uh, kay- gusto ko po mag ng law kasi ang strand ko is ABM, which is Accountancy, Business, and Management. So, mm-hmm. yung mga around that area na law, like sa accounting or tax, parang ganun po. 
Oh, eh, tap, tap. Oh, oh, diba? Ang dami mo ginag, gusto gawin ni Chacha. I'm sure ma-achieve mo yan. Dahil dito sa good time to, may magic kami. Lahat ng mga yes. mga ating mga guests, nagkakatotoo yan siya. Kaya yes. aabangan natin yung mga travel show mo na all around the world, pag-produce mo ng music at pag mo. Pero syempre, pagdating dito sa music mo naman siya, ano ba yung sound ni Chacha right now? Kasi diba nag-evolve yung music natin? Oh, right pa. now, lalong-lalo na sa inyong uh, single, ano ba yung sound mo ngayon? For this single, yung um, parang vibe niya is more of a sentimental, parang ballad type song. Kasi nga very slow siya, di ba? Very parang heartbroken yung vibe. Pero yung huli kong song nung December, ay, I think it was October, around Pasko time. Meron akong single din, Pasko pa rin. So yun yung medyo very upbeat and pop. So I think yung gusto ko, like ako mismo, for my sound, wala pa akong definite answer for that kasi... Nag-evolve nga, sabi nyo nga po, nag-evolve ang music. So, I would think mm-hmm. I would like to evolve with it. Parang ganun. Mm-hmm. Gusto ko matry iba-ibang styles na magugustuhan ng mga tao and ako mismo magugustuhan ko. You know, experimenting. Oh. <laughs> Toto. Great answer yan, Chacha. Kasi yan, di ba nakikita rin namin sa mga sa YouTube channel mo, yung mga ilan sa mga covers mo, yung pati travel vlogs mo na doon rin, no? So, yes. speak of that, Paano ka nagsimula? What made you start vlogging three, three years ago ba? Tama ba? Nag- three years ago ka nag-start mag-post ng mga videos? Oh, yung videos, parang mga ganun po. Kasi I think nagsimula ka mag-video-video pa dati, pero hindi pa masyadong uso yung vlogs. So okay, hindi naman okay. na-upload. And I think yung very, very first vlog na in-upload ko sa aking channel sa YouTube is yung experience ko in Japan. Pero in-upload tong video, yun nga, a couple years ago. Pero yung yung mismong video from Japan was from 2014. Oh, okay, okay, <laughs> yes. okay, okay. So, so, matagal na rin siya. Pero, ay, uh-huh. pero parang matagal na dati mayroon kasi wala pa akong phone. Hindi ako, uh-huh. and I think nagkaroon na ako ng phone grade 7 or 8. Mm-hmm. Tapos the rest, lagi lang ako nanghihiram ng phone and nagsusulat ako ng experience ko sa day ko. Hinihinang ko lang yung phone ng tita ko and then sinusulat ko doon, pumunta kami ng ganito, kumain ako ng ganyan. <laughs> so, so, matagal na talaga akong nag- gumagawa-gawa ng mga journal stuff like that. Oh. So, so, ayun. Gusto ko ulit mapag-ituloy yun if... if if matapos na tong uh, situation natin ngayon. Yes. Oh, tsaka Totoo. ikaw talaga ata yung pioneer sa mga vloggers, di ba? Tsaka ikaw <laughs> Ay, yung nauna doon. Well, hindi pa, wala pang term na vlog na gumagawa ka na doon. <laughs> ang ganda ng poster mo dyan o sa likod, yung agwat, ang ganda mo dyan, tapos may papayong pa tayo, very, very uh, yes. timely ngayon. Kaya dito naman tayo sa agwat siya. Ang, right. ang song na agwat, what's it all about? So, yung song po na Agwat is about um, feeling hurt or heartbroken kasi merong napalayo sa'yo. It could be someone or something na nawala sa'yo and you feel very deeply hurt by it. Pero on, may onting pagsisisi rin na nagkalayo kayo. Pero uh, napag-usapan po namin ni Mr. Junji Marcelo na ayaw namin na strictly romantic relationship lang interpretation. Pwede rin siyang uh, platonic, like with your friends or your family or kahit like religion or politics. Ikaw bahala. Like whichever oh, way you want to interpret it. Totoo. Kung saan ka mas nakaka-relate. At very timely rin yan, agwat. Parang social distancing lang. Yes. <laughs> social distancing nga po. May literal na agwat. <laughs> Oo. Oh, oh. May advice si Chacha yan na huwag nyo kakalimutan. Dapat may agwat tayo sa ating mga yes. kamarkada. Well, eto nga. Ikaw ba, Chacha? Ano ba nagustuhan mo sa song na to nung una itong binigay sa'yo? When I first listened to it, naisip ko agad na ibang-iba to dun sa first single ko nga yung Pasko pa rin. Kasi mm-hmm. yun, very upbeat, lively, danceable. Tapos ito biglang, biglang malungkot yung song. So... Pinakinggan ko lang siya pa ulit and then ayun nagustuhan ko yung message ng song and yun nga yung parang very wide yung room space niya for interpretation sa mga tao so nagustuhan ko and then inaral ko siya yung mismong lyrics ng song and then ayun ni record namin <laughs> oh, kasi, kasi yung agwat sabi mo nga siya iba iba ibang interpretation may mga heartbreaks may mga fr- mm-hmm. heartbreaks sa friendship ikaw personally siya ano ba yung agwat sa'yo? Ah, um, wala pa naman po akong experience sa romantic na heartbreak pero yung pinagkuha lang ko po ng emotion sa song na to is yung mga past experiences ko po na kahit ni like relationships pero like yung mga na-hurt ako before 
Parang mm. ganun. Doon ko, parang doon nag-root yung, yung feelings na nilagay ko sa song na to. Para ma-feel mm. din ng mga viewers and listeners yung nararamdaman ko. Tsa, tsa punta naman tayo sa music video ng Agwat na nirelease last September 16. Kamusta yung paggawa yes. ng music video for this song? Actually po, maraming beses na siya na push back dahil nga dahil sa mga guidelines ng uh, COVID. So, Uh-oh. itong song I think ni-record namin back in March or April pa. <laughs> Tapos oh, okay, okay. yung na-plan namin yung shooting sometime after that and then na-move na na-move until film namin siya like two months ago. Saka lang siya natapos kasi yun nga, ang daming nangyari. <laughs> and medyo ito nga po yung story ng payong na yun. Wala po talagang dapat payong dyan sa sa picture niyan. And doon sa mismo music video, wala talagang payong. Kaso, bigla kaming inulan. As in, sobrang lakas ng ulan. Walang ulan nung nagsushoot yung ibang cast. Tapos nung ako na, biglang bumuhos ng sobra. Eh, nakita niyo naman po, parang grassy field. So, medyo maputik uh-huh. rin yung area. So, binuhat pa ako doon. Papunta doon sa ako na saan ako nakatayo. Binuhat ako para daw, baka hindi madumihan yung damit ko. Tapos, after niyan, hindi lang pinaki, hindi lang kita yung pa ako, pero mm. grabe na lumubog na rin yung pa ako doon sa putik. <laughs> Tapos uh-huh. maambun pa ng onte, kaya ako may payong diyan. Oo. Ang ganda ng effect, ha? ang ganda ng effect. Opo, parang, opo, like stand up nga po, meant to be oh, talaga yung payong. Oh, meant to be yan. O kasi para, para sa mga relasyon natin na kailangan payungan ng sarili natin kasi umuulan ng kamorkada. <laughs> Nalunod na kayo sa putik, mga kamorkada. Ahon lang, like cha-cha kanyete sa agwa. Uy, ang dami, ang ganda ng mga eksena mo doon sa music video, cha. Ano ba yung favorite mo na eksena sa music video? Ay, favorite na eksena? Like, kahit yung hindi ako kasama. Oh, yes, oh. yes, yes. Okay lang, kahit ano. Yung scene na na-reveal na yung parang flashbacks na medyo toxic and abusive, hindi pala talaga yung yung fiancé niya. Kasi di ba yun yung parang ini-expect natin na oh, 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 medyo oh. nagsisisi siya kasi toxic sila nung girlfriend niya. Tapos ngayon, mag- mag-wedding na sila. Yung pala, yung wedding planner, yung, mm. yung ano. Hindi ko rin kasi alam masyado yung story na unang nung nung sinushoot yon like alam ko yung mangyayari pero parang kailangan ko kasi ng visuals para ma- ma-understand talaga so nung pinood ko yung music video sabi ko ah ganun pala yon <laughs> ah, o, o, so nagulat din yun. ako nagulat din ako dun sa nangyari pero yun nga ang ganda nung plot twist dun sa music video na yun Oh, mga kamorkada, alam nila yung plot twist, ha? Kaya panukulong yes. yan, kompleto, ha? From start to end, oh. ang pag na music video. Yes. Tama bong? <laughs> As in sa ating mga kamorkada, kasi kung paano nagulat si Chacha, ganoon rin kami nagulat yung pinagulat. Ah, yes. eto pala yun! Yes, nako. Like, dehan na rin. <laughs> True. No, eto na kwento mo rin kanina dahil eto yung single mo after 2020 uh, Christmas single, yung Pasko, Pasko pa rin. Yes. Speaking of which, dahil malapit na ulit ang Pasko, <laughs> May plano ka ba ulit mag-release the Christmas song ulit for this year? Uh, for now, wala pa naman po kami napapag-usapan. Mm, baka, okay. baka ay ano ko lang ulit. Baka i-promote ko ulit si Pasko pa rin. Who knows? Oy, mm-hmm. Pwede rin. Very Why not? fun song. Oh, uso <laughs> yan kasi mga remix, di ba, sa TikTok. Sayawin namin yan. Perfect. <laughs> Gawa ko ng dance challenge. <laughs> Oo, oh, oh, maganoon. Perfect yan. Kasi uso-uso yan siya. Trending yan. Oh, Pero po, syempre, oh, oh, how does it feel na from those days until now, you have achieved a lot at ano pa ba yung uh, uh, mensahe mo sa mga sumusuporta sa iyo na from the start until now nandiyan pa rin kasama ka? Of course, gustong gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga supporter ko kasi kahit medyo nawala ako for a few years, nandiyan pa rin talaga sila, hindi sila nawala and hanggang ngayon patuloy pa rin nila ako sinusuportahan like yung mga nagko-comment, yung mga nagsisend sa akin ng letter. Binabasa ko po yung lahat kahit hindi ako nakakapag-reply agad. Pero maraming maraming sana po talaga and sana patuloy niyo akong pagsuportahan and I hope in the future... Um, mas maging proud mas maging proud po kayo sa akin and I can show you a better version of me as a person and as an artist. Yes, ba- ba- totoo ba- rin. Parang dalaga ka ba, Charles? Sigurado kang ano ka pa, senior high? Eh, 30 years old na? So what? G- ganda ng mga sinasabi mo. Di ba, Bong? Ang talino. Oh, diba? oh, very, Brilliant. very wise and alam mo yung goal, goal-driven itong si Chacha. And thank you so much for joining us dito sa Good Time to Chacha. Talaga nag-enjoy kami having you dito sa GTT. And of course, invite mong ating mga kamorkaras to stream your latest single, Agwat. Ito na ang chance. Go, Chacha! Alright, so sa lahat po ng mga nanonood, mga kamorkada, uh, 
Stream niyo po yung kanta ko. You can find it on Spotify, Apple Music, and Deezer. And yung music video po and lyric video. And meron din po akong performance video na may kita niyo kumakanta ko sa loob ng studio. May kita niyo po sa YouTube. So sana po supportahan niyo. And if you want updates about me, pwede po kayo sa Facebook ko, which is Chacha Kanyete. And my Instagram and TikTok account, which is Chacha Kanyete underscore. And ang aking YouTube channel, Chacha Kanete Official. So, follow, like, subscribe. Lahat na po. Sana supportan nyo and my new single, Agwat. Oo, kasi we missed you, Cha. Sobrang nga, mara- malayo pang mararating mo. And we're so excited with your journey. Simula dito sa Agwat and more to come. Maraming maraming salamat, Chacha Kanete. Thank you po. Dyan. Thank you, Kuya Bong. Yes. Maki.